जब मैं पत्रकार बना था तो उन दिनों दो नाम चर्चा में रहते थे अगर कोई एटीज़ के दशक की बात कर रहा हूँ तो कोई भी पत्रकार थोड़ा सा कुछ अपने आप को समझता था या कुछ बड़ी अच्छी कहानी करता था अच्छा लेख लिखता था कुछ इन्वेस्टिगेशन की दुनिया में जाता था कुछ इतराता था तो बस उस पर यही उसके लिए कहा जाता था ओ हो बड़ा अपने आप को मार्क तुली समझ रहे हो या अरुण छोरी समझ रहे हो अरुण छोरी वॉज अन बिग नेम इन इंडियन जर्नलिज्म ही वॉज दी एक्सप्रेस इंडियन एक्सप्रेस एडिटर एट दैट टाइम एंड समबडी हु वॉज आइडेंटिफाइड विद इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म एंड जिस तरह से उन्होंने एक झंडा बुलंद किया था एकदम कैंपेन जर्नलिज्म की शुरुआत भारत में अरुण शोरी ने की थी आ, राजीव गांधी गवर्नमेंट के खिलाफ जिस तरह से वो इंडियन एक्सप्रेस ने जिस तरह से एक मुहिम सी छेड़ी थी बट मार्क टली एक बिल्कुल डिफरेंट बॉल गेम एक डिफरेंट लीग एक डिफरेंट कंट्री लेकिन जिस तरह से उन्होंने भारत को अपनाया और भारत को आत्मसात किया भारत को पूरी तरह से जिया अपने करियर में अपने जीवन में वो नाइनटीन में आ गए थे भारत बी एक और स्मॉन्ट बन के और मुझे ध्यान है कि पिछले चार पाँच साल पहले तक तो वो बीबीसी पे एक रेगुलर वॉइस थे ही उन फ्रीलांस प्रोग्राम्स रिकॉर्ड करते थे कमेंट्रीज रिकॉर्ड करते थे अपनी टिप्पणी विश्लेषण रिकॉर्ड करते थे हालांकि वो बीबीसी छोड़े हुए उन्हें शायद उन्होंने अराउंड टू थाउजेंड बी छोड़ दी थी या शायद उससे भी कुछ पहले तो मार्क तली साहब जहाँ रहते थे मार्क तली साहब के क्या जलवे थे मतलब उसका बयान करना भी मुश्किल है बिकॉज ये उन दिनों की बात है जब भारत में टेलीविज़न का जन नहीं हुआ था प्राइवेट न्यूज़ टेलीविज़न का उससे पहले अगर कोई ऑथेंटिसिटी विश्वसनीयता क्रेडिबिलिटी के नाम पे अगर कोई समाचार संस्था होती थी ब्रॉडकास्ट की दुनिया में तो वो सिर्फ बीबीसी थी लोग कहते थे अरे बीबीसी ने कह दिया तो सही है कई अफवाहें तक बीबीसी के नाम से फैलाई दी जाती थी कि अरे हमने बी पे सुना है क्योंकि किसको मालूम आपने सुना कि नहीं सुना तो बी बी द लास्ट वर्ड इन ऑथेंटिसिटी एंड लास्ट वर्ड इन जर्नलिज्म और उस लास्ट वर्ड के जो शिखर पुरुष थे या जो उसके पोस्टर बॉय थे उसका उसके चेहरे थे भारत के संदर्भ में वो माकटली थे 1960 से लेकर 1990 तक ज़बरदस्त पकड़ उनकी भारतीय राजनीति पे भारतीय सामाजिक व्यवस्था पे खूब लिखा उन्होंने उत्तर प्रदेश और पूरे काउ बेल्ट की पॉलिटिक्स को यहाँ की कास्ट इक्वेशंस को माकटली साहब उतना ही गहराई से समझते थे उतनी ही अच्छी तरह समझते थे जितना कोई देसी खाटी रिपोर्टर या जर्नलिस्ट बस फ़र्क ये था कि मार्क टली जो बात कहते थे उसको बस माना जाता था कि दिस इज़ द लास्ट वर्ड मार्क टली ने कह दिया अब कई किस्से कहानियाँ हैं इंदिरा गांधी की डेथ की खबर सबसे पहले बीबीसी ने आ, ब्रेक की आई रिमेंबर बट उन दिनों क्योंकि ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन जब तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ जब तक उन्होंने मिसिज गांधी की डेथ की खबर अनाउंस नहीं की थी क्योंकि एक वैक्यूम हो जाता बट बी बी उन बंधनों में बंधा हुआ नहीं था तो बीबीसी ने पहले अनाउंस कर दी तो बहुत सारी खबरें जिनको आज हम ब्रेकिंग न्यूज़ की तरह देखते हैं उन दिनों वो सारी ब्रेकिंग न्यूज़ बीबीसी पे होती थी और बड़े उनके खट्टे मीठे संबंध रहे कांग्रेस के साथ इमरजेंसी के दिनों में उनको भेजा भी गया अगर मेरी याद सही है तो उनको थोड़े दिन के लिए देश भी छोड़ना पड़ा बट ही वॉज अ मच लव जर्नलिस्ट ही इज़ अ मच लव जर्नलिस्ट ही इज़ परहैप्स वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड वॉइस इन ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म नॉट जस्ट इन इंडिया अक्रॉस द वर्ल्ड एक बात जो मैं हमेशा कहना चाहता हूँ कि मार्क टली ने भारत को बहुत कुछ दिया भारत ने भी मार्क टली साहब को बहुत कुछ दिया क्योंकि मार्क टली साहब की जो शख्सियत है जो पर्सोना है जो पर्सनालिटी है वो भी इतनी बड़ी इसीलिए बनी कि वो एक दुनिया भर में और ख़ासकर उनके देश इंग्लैंड में एक भारत पर एक अथॉरिटी की तरह उनको देखा गया एक एक एक्सपर्ट ओपिनियन की तरह से मार्क टली रहे वो हमेशा कि भाई भारत पर कोई लास्ट वर्ड है तो मार्क टली है तो ऑफकोर्स उन्होंने इंडिया को बहुत प्यार दिया आज भी भारत में ही ज़्यादा समय गुजारते हैं निज़ामुद्दीन वेस्ट में रहते हैं बहुत लंबे वक्त तक बीबीसी का दफ्तर उनका घर था वन निज़ामुद्दीन ईस्ट जहाँ पे बड़े बड़े लोग आया करते थे एक से एक नामी राजनीतिक हस्तियाँ चाहे वो देवीलाल उनके खास दोस्तों में से थे जो पहुँचा करते थे और मार्क टली साहब जिस अंदाज से किससे सुनाया करते थे जिस अंदाज से हिंदी बोलते हैं वो अभी भी वो अपने आप में एक अलग किस्म का रोमांच है एक अलग रोमांस है मार्क टली के साथ समय बिताना मतलब एक जैसे आप हिस्ट्री इतिहास के पन्ने पलट रहे हैं और बिल्कुल कंटेम्प्रेरी अंदाज से आज के अंदाज से बिकॉज मार्क टली साहब को रिपोर्टिंग करते हुए जर्नलिज्म करते हुए चाहे पाँच दशक है छः दशक हो गए हों लेकिन जो उनका अंदाज है जो उनकी समझ है जो उनकी जानकारी है वो बिल्कुल कंटेम्प्रेरी है बिल्कुल अप टू डेट है इसलिए मार्क टली साहब आज भी उतने ही सजग प्रहरी हैं पत्रकारिता के 
जितने पहले थे भारत पे उनकी पकड़ और समझ आज भी वैसे ही बरकरार है मुझे बीबीसी में लाने वाले मार्क टली साहब थे उन उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस किया था मैं तो व्यक्तिगत रूप से आ, बहुत उनका सम्मान करता हूँ मेरी श्रद्धा के पात्र हैं वो गुरु हैं ब्रॉडकास्टिंग में क्योंकि उससे पहले मैं प्रिंट की दुनिया में था बट सो दे इज़ नो वन रियली लाइक मार्क टली सो आई रियली होप कि आप इस कॉन्वर्सेशन को इसके जरिए जो भी आप मार्क टली साहब की शख्सियत में पीप ले पाएंगे कुछ उनको देख पाएंगे जान पाएंगे उसको वैसे ही इंजॉय करेंगे जो मैंने एक लंबे अपने जो उनके साथ को इंजॉय किया जो उनसे सीखा जो उनसे इम्बाइब करने की कोशिश की दोस्तों नमस्कार मैं हूं संजीव श्रीवास्तव और आप सभी का स्वागत है और इस हफ्ते हम आपको मिलवा रहे हैं एक बहुत ही जबरदस्त शख्सियत से एक ऐसा इंसान जो बाहर से विदेश से भारत आया लेकिन उसने जैसे इस देश को अपना घर बना लिया और यहाँ पे इतनी शोहरत इतनी इज्जत कमाई की अच्छे अच्छे भारतीय होम ग्रोन दिग्गज भी उनसे ईर्ष्या करे जी हाँ इस हफ्ते हमारे मेहमान है द लेजेंडरी ब्रॉडकास्टर जर्नलिस्ट मेरे गुरु ब्रॉडकास्टिंग में द वन एंड ओनली एक ऐसा शख्स जो बीबीसी के नाम के साथ सिनोनिमस रहा इंडिया में कई डेकेट तक मार्क टली जब हम लोग जर्नलिज्म में आ रहे थे एटीज की बात है ये तो कोई भी थोड़ा सा भी स्मार्ट जर्नलिस्ट बनने की कोशिश करता था कोई ऐसे कि साहब बड़ी जबरदस्त किसी ने कहानी कर दी कुछ लिख दिया तो दो ही नाम आते थे कि जर्नलिस्ट एक दूसरे को कहते थे अरे क्या कर रहा है बहुत मार्क टली समझते हैं अपने आपको <laughs> या कहते थे अच्छा बहुत अरुण चोरी बनने की कोशिश कर रहे हो यू नो ये यही दो नाम सबकी जबान पे आते थे तो आप भी सुनते होंगे लोग ऐसा कहते हैं कैसा लगता था आपको मैं सोचता था कि मैं मुझे तो मालूम नहीं कि लोग क्यों ऐसे बोलता था भगवान मेरे साथ था किस्मत मेरे साथ था आ, मैं खुद इतना नहीं किया था ऐसे मत बोलिए नहीं 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 मैं बताऊंगा गॉड फेवर्स ओनली द ब्रेव जैसे कहते हैं है ना तो आप भगवान को सारा क्रेडिट नहीं दे सकते शायद 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 लेकिन बात यह है कि मैं मेरे रोल जो था ऐतिहासिक रोल था क्योंकि मैं बीबीसी के लिए ब्रॉडकास्टिंग किया था जब इस देश में कोई टेलीविजन नहीं था और बहुत कम टेलीविजन था और रेडियो सिर्फ सरकार का हाथ में था जैसे ऑल इंडिया रेडियो लोग कहते थे कि सरकारी रेडियो है इसलिए जब लोग दूसरे खबर सुनना चाहता था दूसरे और से दूसरे व्यू से खबर सुनना चाहता था तो बीबीसी को सुनते थे और इस वास्ते से मेरा नाम थोड़ा बड़ा हुआ था हम्म बहुत बड़ा हुआ सा आपका नाम तो और इतने साल हो गए हैं आप रेगुलरली बीबीसी के साथ नहीं जुड़े हुए हैं लेकिन फिर भी हम और मेरे जैसे कितने भी बीबीसी के लोग इधर उधर जाते हैं किसी से मिलते हैं तो जैसे उन्हें मालूम पड़ता है चाहे वो आम श्रोता है सुनने वाला लिसनर है चाहे कोई बड़े बड़ी बड़ी भारी वी गैदरिंग में है हम अपने आप को समझ के साहब हम बीबीसी वाले हैं ये वो तो दोनों ही जगह लोग ये जरूर पूछते भाई वो आपके मार्क टली साहब होते थे ना वो कहाँ पे है मार्क टली साहब क्या कर रहे हैं तो हम सोचते रहे भाई हम भी तो कुछ है <laughs> हमेशा मार्क टली साहब के लिए पूछोगे ये क्या बात हुई <laughs> तो उस तरह की एक रेपुटेशन बनाना मार्क साहब उस तरह का एक यू नो पाथ ब्रेकिंग करियर बनाना एक किसी संस्था के साथ बिल्कुल आइडेंटिफाई हो जाना सिनोनिमस हो जाना बीबीसी वॉज मार्क टली इज मार्क टली मार्क टली इज बीबीसी इस तरह का बहुत हेडी फीलिंग भी होता होगा कभी कभी नहीं तो ऐसा हेडी फीलिंग नहीं होता था अगर हेडी फीलिंग होता था तो गमंद हो जाएंगे और गमंद से अच्छे तरह काम नहीं कर सकते हैं मैं हमेशा ये कहता हूँ जर्नलिस्ट जवान जर्नलिस्ट लोगों को कि सबसे बड़े पाप है जर्नलिज्म के लिए गमंद अगर आप सोचता है कि मैं बहुत बड़ा आदमी बन गया मैं बहुत अच्छा स्टोरी लिख दिया ये तो सब गलत है मेरा ख्याल है क्योंकि आप ये स्टोरी जो है आपने स्टोरी नहीं है किसी दूसरे स्टोरी का है जब मैंने बुद्ध साहब की जैसा फांसी की स्टोरी कवर किया था ये मेरा स्टोरी नहीं था सब पाकिस्तानी लोग सुनते थे मार्क ताले मार्क ताले मार्क ताले लेकिन मार्क ताले का स्टोरी नहीं था जुल्फिका अली बुद्धों का स्टोरी था इसलिए जब लोग कहता है कि आप तो बहुत बड़ा आदमी है वगैरह मैं थोड़ा डरता हूँ कि शायद मैं भी गमंद हो जाऊंगा चलिए एक बार शुरू से शुरू करते हैं माखली साहब की आप भारत आए जर्नलिस्ट बने फिर इतना नाम कमाया लेकिन आपकी पैदाइश भी भारत में हुई थी ये भी एक बड़ा दिलचस्प वाक्य है <laughs> और उसके बाद आप लंदन गए तो थोड़ा सा अपने अपने जीवन विल यू वॉक थ्रू योर लाइफ अर्ली इयर्स थोड़ा सा मेरा जन्म हुआ कलकत्ता में थोलीगंज में और मेरा बाप जो था बिजनेसमैन था एक कंपनी था कलकत्ता में जिसका नाम गलैंडस अबसनट था और मेरा बाप तो चार्ट अकाउंटेंट था सो गलैंडस अबसनट में पार्टनर था इस बिजनेस में उन जमानों में गलैंडस अबसनट में जैसा आजकल आप बोलता है होल्डिंग कंपनी 
और उसके कंट्रोल में बहुत सारे कंपनीज थे जैसे कोयला के खाना था रेलवे था इंश्योरेंस था सब कुछ था और मेरा माँ जो है उसका जन्म हुआ था बांग्लादेश में जो अभी बांग्लादेश है एक बहुत छोटी जगह है अखावरा जंक्शन अभी तक आप सिर्फ रेल से अखावरा जंक्शन पहुंच सकते हैं क्या बात है और एक बार मैं अखावरा जंक्शन गया था देखने के लिए और जब मैं स्टेशन से ट्रेन से उतरा और स्टेशन मास्टर ने देखा कि ये कौन सा आदमी गोरा है गोरा आया है बुलाया उसके दफ्तर में और पूछा कि आप क्यों इधर आया So, मैंने उसको कहा था कि देखो ये मेरा माँ का जन्म इधर हुआ उसने कहा कि आपके माँ के जन्म इधर हुआ हाँ ये कौन से साल की बात है कब गए थे आप ये तो दस पंद्रह साल पहले अच्छा और उसने कहा था कि अच्छा तो एक सिविक रिसेप्शन होना चाहिए आपके लिए मैंने उसको बताया जल्दी भाग गया नहीं नहीं मैं जल्दी भाग गया साइकिल रिक्शो में गया और भारत का सीमा अकावरा और अगताला सामने आने सामने है सो मैंने जल्दी एक साइकिल रिक्शो में गया और भारत रिक्शा से भारत आ गए आप अकोरा जंक्शन से सो ये हुआ सो हमारा बचपन कलकत्ता में था नौ साल तक लेकिन उन जमानों में बहुत बहुत फर्क था उन जमानों में अंग्रेज बादशाह जैसा में था हम लोग तो सिर्फ अंग्रेजी जिंदगी के जैसा जिंदा जीते थे जीते थे हम तो भारतीय दूसरे बच्चों से नहीं खेलते थे स्कूल में सिर्फ अंग्रेज बच्चों के लिए जाते थे इवन ऐसे होते थे कि जब मैं थोड़ी सी हिंदी सीखने की कोशिश की थी मेरा नैनी जो वो भी अंग्रेज था मेरा जैसा बड़ा आया इसी बड़ा ग्लोरीफाइड ग्लोरीफाइड आया क्योंकि उसका काम बस एक था कि देखना कि बच्चों नोखे लोगों जैसा आया जैसा खनसामा वगैरह से ज़रा नज़दीक नहीं आना चाहिए और उनसे कोई जबान नहीं सीखना चाहिए एक बार मेरा माँ बाप का ड्राइवर मुझे गिनने के लिए सीखने वाला था सो मैं एक दो तीन चार ऐसे वैसे बहुत था और नैनी गाड़ी में आया और मुझको तपा मारा सिर पर वो बोला कि ये आपकी जबान नहीं है ये नोखा लोग की जबान है इसलिए हम लोग तो हिंदी सीखना या बंगाली सीखने के मौका नहीं मिला फिर पढ़ाई लिखाई इंग्लैंड में हुई फिर आप स्कूल कॉलेज वहाँ पढ़े कहाँ गए स्कूल कॉलेज में आ, मैं गया था एक पब्लिक स्कूल जैसे बहुत ट्रेडिशनल पब्लिक स्कूल था उन जमानों में बस सिर्फ लड़के थे कोई लड़की नहीं थी स्कूल में स्कूल मास्टर साहब को खेन के साथ मारते थे अगर आप कुछ बदमाशी करता है और वो सोचता है कि आप सुस्त है काम ठीक तरह काम नहीं करता है वगैरह कभी कभी जूते से पिताए किया ऐसे बहुत ट्रेडिशनल स्कूल था और उसके बाद में बाद में फौज किया था दो साल के लिए अच्छा हाँ उन जमानों में तो फौज जाना था कोई उस पर कोई अल्टरनेटिव नहीं था और मैं फौज को बिल्कुल नापसंद किया और जल्दी जल्दी जितना जल्दी निकाल सकते थे मैंने निकला और मैं कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी गया उसके बाद क्या सब्जेक्ट्स पढ़े वहाँ वहाँ कैम्ब्रिज में हिस्ट्री इतिहास और जैसा हम अंग्रेजी में बोलता है थियोलॉजी धार्मिक पढ़ाई धार्मिक पढ़ाई हाँ हाँ शायद हाँ हाँ क्रिश्चन का धार्मिक पढ़ाई था और मेरा इरादा था कि मैं एक पादरे बन जाऊँगा लेकिन मैं इतना पढ़ाई नहीं किया मैंने सोचा कि देखो मेरा बचपन में मैं सबसे पहले दार्जिलिंग में बोर्डिंग स्कूल बोर्डिंग स्कूल समझता है हाँ हाँ। गया था पाँच साल में उम्र पाँच साल सो so, पाँच साल की उम्र तक इक्कीस साल तक स्कूल और फौज में था सो so, जब यूनिवर्सिटी पहुंच गया मैंने सोचा कि आह आज़ाद आदमी आज़ाद आदमी और फिर उसके बाद मैंने बस खेलते थे लड़के के पीछे भागते थे पीछे भागते थे ये वो किया था और पढ़ाए बहुत कम हो गया अच्छा हुआ ना कहीं अगर आप पादरी बन जाते हाँ। या फादर बन जाते हाँ। रिलीजियस प्रीचर बन जाते हाँ। तो जर्नलिज्म की दुनिया में कितना बड़ा घाटा होता तो जब आप नौ साल की उम्र में इंग्लैंड गए थे जो सबसे पहले भारत से इंग्लैंड गए कलकत्ता से तो पहला इम्प्रेशन क्या था आपका कि अब बड़ी जबरदस्त जगह आ गया मैं या क्या लगा नहीं नहीं मैंने सोचा कि बड़ी बहुत खराब जगह आ गया क्योंकि दो तीन बात है एक बात है धूप बहुत कम था मौसम बहुत खराब था 
ओ भारत में हमारे घर में इतना नौके लोग था कि हमने कुछ ऐसा काम नहीं किया था हमने ऐसे आराम से रहते थे और भारत में बहुत दोस्ती था इंग्लैंड में इतना दोस्ती नहीं था इंग्लैंड में उन जमानों में ये जंग की बात था सो रेशनिंग था सो खाना की दिक्कत था बिजली की दिक्कत था मौसम की दिक्कत था सो हमने सोचा कि बहुत ही खराब जगह है और फौरन मुझको स्कूल में दाखिला कर दिया दाखिला किया इसलिए मैंने सोचा कि ज्यादा खराब है क्योंकि <laughs> स्कूल जो था इंग्लैंड में बहुत सख्त था हमारे स्कूल दार्जिलिंग में बहुत अच्छा स्कूल था हम इधर उधर घूमते थे आजाद थे लेकिन इंग्लैंड में बैंग ऐसे था जैसा खेत था स्ट्रिक्ट <laughs> जबरदस्त मार्क तली साहब बीबीसी से कैसे जुड़े फिर मतलब फौज से आए कैम्ब्रिज खत्म किया थियोलॉजी और हिस्ट्री पढ़ के फिर बीबीसी की तरफ कैसे पहुंचे बोल ये तो अब जैसे मैंने आपको कहा था कि ये तो इतफाक से हुआ ऐसे हुआ कि मैं पादरी होने के सफलता प्राप्त नहीं किया मैं तो एक कॉलेज गया था जैसा सेमिनरी बोलता है और दो टर्म्स के बाद वो प्रिंसिपल साहब ने मुझे बुलाया और कहा कि देखो आप मैं आपको बहुत पसंद करता है लेकिन मैं सोचता हूँ कि आप पादरे होने के लायक नहीं है <laughs> आ, और उसने कहा था कि आप बहुत अच्छा आदमी हैं और दोस्ती आदमी हैं लेकिन आप इतना सीरियस नहीं है जैसा होना चाहिए फिर बीबीसी कैसे पहुंचे बोला ऐसा हुआ कि मैं उसके बाद में एक जैसा एन ज्वाइन किया था जो एन तो बुजुर्ग लोग के लिए तो घर बनाता है या अकोमोडेशन देते था और चार साल के बाद मैंने मैं छोड़ दिया और बीबीसी ज्वाइन किया इतफाक से मैंने एक विज्ञापन देखा बीबीसी के लिए सो मैंने बीबीसी को गया क्योंकि मैंने हमेशा मेरा मन में थोड़ा सी सोच था कि मैं शायद जर्नलिस्ट बन जाऊंगा लेकिन बीबीसी में जर्नलिज्म का मौका मुझको नहीं दिया पर्सनल डिपार्टमेंट में दाखिल किया और पर्सनल डिपार्टमेंट में जैसा बोलता है हिंदी में बाबूगिरी बहुत बाबूगिरी था और कुछ नहीं था फॉर्म फिलिंग एंड ये वो करना सो एक साल के बाद भारत आने के लिए एक मौका आ गया सो मैंने सोचा कि मेरा जन्म था भारत में मेरा माँ के जन्म बांग्लादेश में था शायद भारत मेरा भविष्य है वहाँ सो मैंने एप्लीकेशन दिया और एक अजीब बात हुई इंटरव्यू में बिकॉज क्योंकि ये हुआ था इंटरव्यूअर्स जो सोचता था कि नौ साल गुजारा भारत में इसलिए तो हिंदी जरूर बोलेंगे सब तो पूछ लिया मुझसे कि आप हिंदी जरूर बोलते हैं मैंने कहा था नहीं मैं हिंदी नहीं बोल सकता हूँ सिर्फ नर्सरी राइम बोल सकते हैं आप नर्सरी राइम जानता है बच्चों के कौन सी नर्सरी राइम आती थी आपको मुफ्ती मुफ्ती माए बगीचे में बैठा कुछ परवाना है एक बारा मकरा खपरा फखरा भाग गया मुफ्ती माए क्या बात है वो एक और तो हम थी दम थी था लेकिन मैं वो नहीं रही तो मैंने सोचा कि उसके बाद में काम जरूर नहीं मिलूंगा मैं तो फेल हो गया लेकिन इतिहास से काम मिल गया इसके बाद जब मैं भारत पहुंच गया मैं जर्नलिज्म को शुरू किया था तो भारत में जब आप आए तो पर्सनल डिपार्टमेंट में आए लेकिन जर्नलिज्म करने का मौका मिला हाँ नहीं भारत जब मैंने आया मेरा तो बहुत लूस जॉब था जैसे किसी को एक्यूरेट डेफिनेशन नहीं था खूब असलियत में बहुत कम काम था इसलिए मैंने सोचा कि मैं अपने आप से जर्नलिस्ट बन जाऊंगा और इसलिए ये हुआ था टेलीविजन टीम्स को मदद दे दिया इन लोगों से सीख लिया जर्नलिस्ट को मदद दे दिया इन लोगों से सीख लिया और जब मौका आया तो जर्नलिज्म को माइक पे आ गए हाँ, खुद लिख दिया हाँ, वाह और मुझको याद है कि मेरा सबसे पहले जर्नलिज्म क्या था कि आप जानता है कि दिल्ली में हर साल स्टेट्समैन रैली विंटेज कार रैली होता है सो so, मैंने एक छोटा फीचर बनाया स्टेट्समैन विंटेज कार रैली के बारे में और मेरा ख्याल है कि प्रोड्यूसर वो, वो प्रोड्यूसर जो था एक औरत था नाम भूल गया वो फीचर पसंद किया क्योंकि इस फीचर में भारत पो का महाराजा साहब ने मुझे बुलाया और कहा था कि कम एंड हैव सम ब्रेकफास्ट एंड अ ग्लास ऑफ शैम्पेन क्या बात है प्रोड्यूसर इसको बहुत पसंद किया वो जमाना गुजर गया मेरा ख्याल है वेरी नाइस 
मार्कटली साहब हम आपसे आपके जर्नलिस्टिक करियर के बारे में तो बहुत सवाल है मन में जो अभी पूछेंगे लेकिन उससे पहले आगे बढ़े मैं ये चाह रहा हूँ आपसे पूछने की आप हिंदी बोलना कैसे सीखे क्योंकि बचपन में तो आप सीखे नहीं तो फिर जब काम करने के लिए आए क्योंकि आपने पहले कहा था इंटरव्यू शुरू होने से पहले कि भाई मेरी हिंदी तो पांच दस मिनट ज्यादा नहीं चल सकती लेकिन आपकी हिंदी तो पंद्रह बीस मिनट से फर्स्ट क्लास चल रही है मतलब आप देख लीजिए देख लीजिए कैसे चलेगा ऐसे हाय संजीव कि मैं कोशिश की थी हिंदी सीखने के लिए कोई लोग पर्सनल टीचर से सीख लिया लेकिन थोड़ा देर के बाद काम इतना ज्यादा काम हो गया और दूसरी दिक्कत ये है कि आपको कभी नहीं मालूम नहीं था जैसा आप जानता है आप जर्निस्ट भी है आप तो कभी नहीं बोल सकते हैं कि हर थर्सडे आए और हर वेंसडे आए और हर ट्यूसडे आए क्योंकि आपको मालूम नहीं है कि ट्यूसडे कहाँ हो जाएंगे वेंसडे कहाँ हो जाएंगे सो सीखने के ऐसे फॉर्मो सीखने के ज्यादा नहीं हुआ था तो तब हम जित जब मौका मिला बात की थी और थोड़े से पढ़ना शुरू किया अखबार पढ़ना शुरू किया वगैरह वगैरह लेकिन मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि एक शर्म के बात है इस देश में मेरा ख्याल है कि हमेशा जब मैं किसी से हिंदी में बात करने की कोशिश कर सब आपको अंग्रेजी में जवाब अंग्रेजी में जवाब देता है और ये तो बहुत मुश्किल रहा है यहाँ पे चाहे हिंदी नेशनल लैंग्वेज है लेकिन एक खास किस्म का अब तो काफी बदला है जब से एक नया ज्यादा कहें कॉन्फिडेंट इंडिया या इंडियंस हो गए हैं थोड़ा बहुत चेंज आया है लेकिन पहले तो ऐसा था कि लोग अगर अंग्रेजी नहीं बोलते थे तो अपने वो छोटा महसूस करते थे बिल्कुल 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 अभी थोड़ा सा बदला है लेकिन अभी भी काफी है और मैंने ये मेरे ये राय है कि कभी कभी लोग नाराज थे अगर आप उनसे हिंदी में बात करते थे क्योंकि वो सोच रहा है कि अरे ये आदमी सोचता है कि मैं अंग्रेजी नहीं जानता हूँ बताइए ये तो मुझे खराब कर दिया अब मेरा ख्याल है कि हिंदी की हालत बहुत इसमें तो बहुत सुधार है और जैसा आपने बिल, एक बिल्कुल ठीक कहा था कि भारत के आत्मविश्वास बहुत बड़ा हो रहा है और मेरा ख्याल है कि हिंदी बोलने वाला की आत्मविश्वास में थोड़ा और बड़ा होना चाहिए मेरा ख्याल बिल्कुल सही है मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ कि कहीं ना कहीं जितना भारत का आत्मविश्वास बढ़ा है वो सब का सब हिंदी में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है <laughs> कि साहब ये भी अपनी भाषा है अच्छा ये बताए आप की जर्नलिस्टिकली पत्रकार के बतौर आपने इतनी कहानियां करी है इतनी कहानियां करी है लेकिन फिर भी कुछ यादगार कहानियां यादगार इवेंट्स उनके थ्रू जरा हमें अपना हाथ पकड़ के चलिए कि ये बहुत बहुत यादगार जैसा इवेंट्स ने मुझे मैंने खबर किया था जैसा मुझे मुझको याद आता है कि मैं जर्नलिस्ट को मदद दिया जब शास्त्री के अंतिम संस्कार हो गया बहुत बड़ा अंतिम संस्कार के हुआ दिल्ली में ये तो सबसे पहले था आम, और मैं जैसा इमरजेंसी के बारे में इमरजेंसी में तो आपको भेज ही दिया गया था वापस हाँ वापस मुझको बुला मुझको हटा दिया यहाँ से एक एक दिलचस्प कहानी है इमरजेंसी के बारे में कि शुक्ला विद्या चारण शुक्ला जो संचार जो तब इन सूचना एवं सूचना प्रसारण मंत्री एवं प्रसारण मंत्री था वो मुझको बुलाया एक बार वो बोला कि आप लोग कहाँ से आपका खबर मिलता है सो मैंने कहा था कि क्यों नहीं हम तो हमारे पास जर्नलिस्ट है ये दो है हम ऑल इंडिया रेडियो को सुनता है हम ये वो करता है उसने कहा कि नहीं 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 आप कुछ स्पाइस जैसा जासूस है यहाँ था तो मैंने कहा कि क्यों सोचता है कि जासूस है उसने ये कहा था क्योंकि मैं सोचता हूँ कि आप जासूस है मैंने कहा कि मैं जासूस हूँ क्यों इसे अगर आप जासूस नहीं है आप क्यों हिंदी सीख लिया ये तो शुक्ला के लाभ शुक्ला ये कहा था यू नो माकतली साहब आप तो श्रीमती इंदिरा गांधी को काफी करीब से जानते थे देखा था आपने उनका पॉलिटिकल करियर ऑब्जर्व किया था खट्टे मीठे संबंध थे आपके क्या इम्प्रेशन है आपके उनके बारे में मिसिस गांधी तो कभी कभी बहुत दोस्ती था कभी कभी बहुत नाराज थे एक बार इमरजेंसी के बाद एक डायरेक्टर जनरल के साथ गया था मिसिस गांधी को और वहाँ डायरेक्टर जनरल ने मिसिस गांधी से पूछ लिया कि आप क्या सोचते थे जब लोग आपके खिलाफ किया था जब लोग आपको समर्थन नहीं दिया और उसने कहा था कि लोग तो मुझको समर्थन मेरे मेरे समर्थन को नहीं छोड़ दिया बात यह है कि अंग्रेजी में उसने ये कहा था दे वर मिसलेड बाय रूमर्स मेनी ऑफ देम स्प्रेड बाय द बीबीसी और उसके बाद नूर हंस ने लगा और आखिरी बार जब मैं मिसिस गांधी से मिला बहुत अजीब था क्योंकि वो कॉमनवेल्थ प्राइम मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस था इन नाइनटीन और मैंने उससे स्टैंडर्ड इंटरव्यू लिया और इंटरव्यू होने के बाद मिसिस गैनी ने कहा कि आपका टेप रिकॉर्डर बंद करो 
और हम लोग आपस में बात करते हैं कि आपका क्या राय है देश में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है और हम जब दस पंद्रह दिन के लिए बात की थी इसके बारे में ये सबसे पहले बार था जब जब मिसेस गांधी ने आपसे कुछ ऑफ द रिकॉर्ड हाँ 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 कुछ बात और ऑफ द रिकॉर्ड इससे ज्यादा जैसा आप में बात करता है मैं ऐसे बात की थी माँ कली साहब इतने सारे असाइनमेंट करे आपने इतने यादगार इतने जबरदस्त इतने एक्साइटिंग लेकिन आपकी नजर में सबसे डिफिकल्ट असाइनमेंट कौन सा था आपका सबसे डिफिकल्ट जर्नलिस्टिक असाइनमेंट एक तो बहुत डिफिकल्ट असाइनमेंट था बुटो साहब का ट्रायल जब मुकदमा चल रहा था अदालत में क्योंकि हम हर शाम को एक जज के पास गया था और जज हमको सब कुछ बताया कि क्या हो रहा है क्योंकि बहुत सारे चलाकी होते थे बहुत सारे फिक्सिंग होते चलते थे ट्रायल में वो जज इसके सब खिलाफ था लेकिन जज तो ये कहा था कि हम आपको बताएंगे लेकिन अगर आप डिस्पैच बेचता है हम सब डिनाइल कर देंगे हम इनकार कर देंगे सो so, हमको तो बड़ी मुश्किल से थोड़े से जितने जो हमको जानते थे डिस्पैच में रखना की मुश्किल था क्योंकि हमको मालूम है कि अगर आप ज्यादा डिस्पैच में बोलता है तो तब तो वो डिनाई कर देंगे डिनाई कर देंगे हमारा बदनाम हो जाएगा सो so, वो तो बहुत मुश्किल स्टोरी था और सबसे अच्छी असाइनमेंट आपके करियर की अगर कोई कैसे याद करें तो कि ये ये करके मुझे सबसे अच्छा लगा सबसे मजा आया वेल well, uh, मैं एक रेलवे के उत्साह है रेलवे फैन है आप बहुत पसंद करता हूँ रेलवे फैन है और एक तो बहुत अच्छा असाइनमेंट uh, था कि मैं एक ग्रेट रेलवे जर्नी फिल्म बनाया बीबीसी के लिए और ये फिल्म कराची से कैब तक Uh, हम रेलगाड़ी में सफर किया और फिल्म बनाया और पशावा से कायबा पास तक एक रेल लाइन है ऐतिहासिक रेल लाइन है लेकिन uh, कई सालों से बंद था सो so, हमने पाकिस्तान रेलवे को गया था और बोला कि हमारे लिए ये लाइन दोबारा खोलवा और उन्होंने कहा कि ठीक है हम खोलाएंगे आपके लिए और दो स्टीम इंजन लगाया उसमें और ये तो मेरे सबसे नंबर वन ट्रायम्फ था मेरा ख्याल <laughs> मेरे क्या, में क्या बात है अच्छा ये बताइए आपने इतने साल सालों साल के दशकों तक इंडिया को रिपोर्ट किया देखा अभी भी यही है आपकी नजर में इंडिया की सबसे बड़ी ताकत क्या है शक्ति क्या है इंडिया की सबसे बड़ी शक्ति ये है मेरा ख्याल है कि उसको स्थिरता है चाहे स्टेबिलिटी है मेरा ख्याल है कि भारत की खूबियत ये है कि भारत में हर किस्म का हर ऐतिहासिक धर्म है दूसरा किस्म के लोग है दूसरा जबान है दूसरा किस्म का जैसा कंट्री साइड है जैसा पहाड़ दुनिया में सबसे बड़ा पहाड़ है रेगिस्तान है समुंदर के किनारे है वान है सब कुछ है हर किस्म की विविधता है डाइवर्सिटी हाँ विविधता है लेकिन एक देश है और एक देश रहेंगे मेरा ख्याल और सबसे बड़ी कमजोरी कमजोरी ये है कि आप लोग अंग्रेज राज से एक जैसा शासन का प्रणाली लिया ये बाबूगिरी का शासन का प्रणाली आप हमारे देश से लिया और अभी तक ये प्रणाली चलती है इस देश में तो ये सबसे सबसे <laughs> कमजोरी ये है अब बाबूगिरी बिना देश कैसे चले क्या करें फिर तो कौन सा सिस्टम लगाया जाए सिस्टम तो बहुत सारे सिस्टम तो है देखो ये आपका पुलिस सिस्टम देख लीजिए इस देश में तो पुराना थानेदार का सिस्टम है हा? ये क्या सिस्टम है हमारे देश में ऐसा थानेदार नहीं है हमारे देश में आजकल मॉडर्न पुलिस फोर्स है आप नहीं कह सकते हैं कि भारत में मॉडर्न पुलिस फोर्स है जहाँ हर एक आप भी जानता है जब आप गांव गांव जाता है क्या है सबसे बड़ा शिकायत हमेशा कि सरकार से ब्यूरोसी बाबू लोग से हम नहीं सुनवाई नहीं मिलता है वो हमको नहीं सुनता है हमारे बात नहीं सुनता है ये तो दिक्कत है मेरा सही है। बात है मार्क चली साहब इतनी आपकी समझ है इतना आपकी पकड़ है देखा है समझा है सेंसिटिव है संवेदनशील इसीलिए तो आप उस अनूठे एग्जाम्पल्स में से हैं जिसको ओ भी मिला हुआ है नाइटेड भी हैं और पद्म भूषण भी मिला हुआ है आप थोड़ा बहुत अपनी ये ग्लोरी और अवार्ड वगैरह हमारी तरफ भी पास ऑन करिए ये बहुत अनफेयर सिस्टम मुझे कभी नहीं सोचा कि मैं अवार्ड्स मिलूंगा और जब ब्रिटिश हाई कमिश्नर ने मुझे टेलीफोन किया था बोला कि आप नाइट मान लेंगे या नहीं मानेंगे क्योंकि अंग्रेज का और भारत का सिस्टम में भी ये है 
कि फाइले वो पूछता है कि अगर आप मानेंगे या नहीं मानेंगे तो मैंने उसको कहा था कि देखो मैं कल का आदमी है मैं आज का आदमी नहीं हूँ मैं बीबीसी छोड़ दिया सब कुछ छोड़ दिया तो उसने हाथ से लगा ने उन कहा था नहीं 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 हम लोग सोचते हैं कि आप अभी तक आज का आदमी है सो मैंने मान लिया लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं सर मार्ग थले बन जाऊंगा तो जब जब लोग बोलते है कि मैंने पहचान तो नहीं की मैं हूँ ये <laughs> और जब पद्म भूषण और उससे पहले पद्मश्री मिला वो कैसा लगा बहुत अच्छा लगा लेकिन मुझे भी और जब पद्म भूषण था मेरा मैंने सोचा कि यह तो बहुत अजीब बात है पद्मश्री काफी है पद्म भूषण का लेकिन ऐसा होता है और क्या नाइस ना बढ़िया है और फुल्ली डिजर्विंग है सर क्या बात कर <laughs> आप <कोई>? कहता है <laughs> नहीं, <laughs> नहीं <कहता। laughs> आपका फेवरेट तीन इंडियन लीडर्स कौन थे एक तो चौधरी देवी लाल हाँ, वो तो मुझे मालूम है मुझे ध्यान आ गया था <laughs> क्योंकि आप घर खूब आते थे आपको आपको अच्छा दूध छाछ लाते होंगे हरियाणा से <laughs> बहुत बड़ा बहुत बहुत अच्छा दोस्त था और एक बार चौधरी साहब ने मुझे एक बहुत बहुत अच्छी बात किया मैंने चौधरी साहब के पास किया चुनाव का समय था और चौधरी साहब मैं बोल रहा कि मैं बहुत बोध हो गया मैंने कहा कि बट चौधरी साहब आज तो बहुत ही जरूरी बातचीत हुई मैनिफेस्टो के बारे में उसने मुझे देखा कहा कि बेवकूफ आप सोचता है कि मैं मैनिफेस्टो पसंद करता हूँ मैं मैनिफेस्टो का काम मैं आपको मैं मैं गिन नहीं सकता हूँ कि मैंने कितना चुनाव ला लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ आश्वासन दे सकता हूँ कि मैं एक भी मैनिफेस्टो कभी नहीं पा रहा चौधरी साहब ईमानदार चौधरी चौधरी एक बहुत अच्छी बात चौधरी साहब का था वो ऐसे पॉलिटिशियन नहीं था जो आप तो जार जो है बोल गया और जो गांव गांव को नहीं जाते थे आप उन जमानों में आप जाते थे हरियाणा में गांव गांव जाते थे पूछता है कि चौधरी साहब इधर आया या नहीं आया हर जगह में बोलता है कि चौधरी साहब इधर आया वो गांव को बहुत पसंद किया आप देख सकते हैं जब आप गांव उसके साथ जाता है आप देख सकते हैं कि वहां उसका दिल था शहर में दिल नहीं था सो उसको बहुत पसंद करता है राजीव गांधी को बहुत पसंद करता है और मेरे विचार है कि अगर राजीव गांधी के हथियार नहीं हुआ शायद उसके दूसरे टर्म में तो बहुत बहुत प्रकृति शायद हो सकती थी क्योंकि राजीव गांधी जानते थे कि क्या करने हैं क्रिकेट भी आपको बड़ा शौक है हाँ हाँ हाँ, 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 हाँ आपके हाँ, फेवरेट क्रिकेटर्स कौन है और जब इंग्लैंड को बार बार हराती है इंडिया तब कैसा लगता है आपको आप तो खुश होते हैं आपको समझ नहीं आता किस तरफ जाऊँ नाइट की तरफ जाऊँगी पद्म भूषण की तरफ जाऊँ नहीं मैं तो असलियत ये है कि मैं इंडिया तो समाप्त देता हूँ सपोर्ट करता हूँ इंडिया को सपोर्ट करते हैं क्योंकि मैं इंडिया को ज़्यादा देखता है और यहाँ रहता है और इंडिया की टीम बहुत दिलचस्प टीम है खासतौर पर आज तो है और मैं महेंद्र सिंह धोनी को बहुत पसंद करता हूँ और मैं आपको ये तो बिल्कुल सच बात है जब मैं पहले देखा महेंद्र सिंह धोनी और देखा कि उसका कैसा बैटिंग करता है उसका कैसा मूवमेंट्स था अगर मैंने जिले को कहा था कि ये आदमी कुछ चीज है आपने पहले से उसको भी भाप लिया समझ गए आप जैसे अच्छे पत्रकार की तरह भविष्य में क्या बनने वाला है कोई जबरदस्त मैं उसको बहुत पसंद करता हूँ और गंगुली को बहुत पसंद करता हूँ क्योंकि उसके बैटिंग इतना स्टाइलिश बहुत स्टाइलिश एलिगेंट या और हर बजन को पसंद करता हूँ क्योंकि हर बजन हमेशा देखता है कि बहुत उदास है कुछ आपको उसकी उदासी में क्या कोई रोमांस नजर आता है या मैं नहीं, 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 नहीं जैसे उदास जैसा रोमांटिक आदमी है हरभजन तो लेकिन काफी कैरेक्टर है काफी बहुत कैरेक्टर जल्दी से एक्साइटेड हो जाते हैं बहुत सारी बातों में आपको उदास कैसे दिखते हैं पर उसके शक्ल में उदासी लिखा हुआ है पता नहीं कैसा है आप देख लीजिए आप देख लीजिए अब आप कह रहे हैं तो मुझे देखना पड़ रहा है उस उस निगाह से जिसमें हरभजन उदास दिखे फिल्म्स वगैरह देखने का शौक है आप हाँ बहुत बहुत पसंद करता हूँ कौन है आपकी फेवरेट फिल्म्स ओमकारा है एक बहुत पुराना वाला है नया दौर है तारे जमीन पर बहुत है और जैसा एक्टर्स जो है कुछ है जो मैं बहुत पसंद करता हूँ मैं ज़्यादातर कैरेक्टर एक्टर्स पसंद करता हूँ मेरा एक जिगली दोस्त था ऐसा जाफरे वो तो बहुत अच्छा एक्टर था और अमरीश पुरी को बहुत बहुत पसंद किया मैंने बोमन जो है बोमन रानी बोमन रानी और बहुत अच्छा हौसला का हौसला देखी या 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 या, या। और मुन्ना भाई में मुन्ना भाई खासतौर पर मुन्ना भाई एम 
जब वो हॉस्पिटल का बड़ा साहब था हाँ प्रिंसिपल था तो बहुत अच्छा था मैं मैं सबसे नंबर वन प्रेफरेंस था वो अमरीश का वो अमरीश के बारे में एक कहानी आपको बता सकता हूँ जरूर जब मैं नाइट हुड मिल गया और आपके लोग जो ऐसे जर्नलिस्ट लोग मुझसे पूछा कि आपके और क्या एक और इच्छा है जिंदगी में मैंने कहा कि एक और इच्छा है कि मैं एक छोटा से छोटा भूमिका मिलूंगा हिंदी फिल्म में और इस हिंदी फिल्म में अमरीश पूरी होना चाहिए क्या बात सो so, क्या हुआ आ, एक दो तो हफ्ते के बाद मैं एक टेलीफोन कॉल आ गया मैंने टेलीफोन उठाया वो बहुत आवाज आवाज से आया मार्क तुली साहब <laughs> मैंने कहा कि हाँ आप मेरी आवाज ने पहचान था मैंने कहा नहीं नहीं अरे ही सेड आपके दोस्त अमरीश आए <laughs> और उसके बाद उसके सिर्फ ये कहा था कि आपकी इच्छा पूरी होगी क्या वो उसके बाद उसका देहांत हो गया बहुत दुख की बात था लेकिन इतना अच्छा आदमी था वो इतना अच्छा एक्टर था, था। Hmm. आने वाले सालों में आप भारत को कहाँ देख रहे हैं आने वाले सालों में मैं ये देख रहा हूँ कि भारत के जैसे आर्थिक प्रगति तो चल जाएगा और भारत के राजनीति में मेरा हो मेरा उम्मीद है कि सुधार हो जाएगा भारत के प्रणाली में जैसा जैसा मैंने कहा था उसमें भी को सुधार हो जाएंगे आ, लेकिन ये सुधार नहीं हो जाएंगे जब तक पब्लिक लोग आपके आवाज बुलंद नहीं करता है जब तक पब्लिक लोग नहीं मानता है कि हम लोग ये इस किस्म के राजनीति इस किस्म के गवर्नेंस बर्दाश्त नहीं करेंगे जब तक कुछ सुधार नहीं हो जाएंगे और मैं एक बिजनेस ग्रुप को बात की या भाषण दे दिया और मैंने उनको कहा था कि आप बिजनेसमैन जो है आपका हाथ में बहुत ताकत है आपका हाथ में देश की आर्थिक प्रागति है लेकिन आप लोग संस्थान का प्रणाली के बारे में बात नहीं करता है पॉलिटिक्स के बारे में नहीं करता है आप मानता है हालत जो है आप इस हालत को बर्दाश्त करता है आप लोग क्यों आपकी आवाज बुलंद नहीं करता है और वो लोग तो चुपचाप बैठ रहा है थोड़ा से मुझसे थोड़ा नाराज थे मेरा ख्याल <laughs> ये बताए मार्क टली साहब कि आने वाले दिनों में जो आपके चाहने वाले हैं जो आपको जो आपके एडमायर हैं और जो आपके वेल विशर्स हैं शुभ चिंतक है वो सब क्या एक्सपेक्ट करें क्या क्या और खेल करने वाले हैं मार्क्स आप क्या किताबें लिख रहे हैं क्या कुछ और मन में कोई और मिशन है कि ये बड़ा काम अभी और करना है या या कोई ऐसी चीज कि हाँ भाई अभी ये मेरे ये मुझे करना है मैं एक और किताब लिख रहा हूँ कि आर्थिक रिफॉर्म्स इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बारे में भारत में कैसा क्या बदलाव हुआ एक और किताब लिखूंगा लेकिन मेरा ख्याल है कि ये हमारे आखिरी किताब हो जाएंगे और उसके बाद शायद मैं सन्यास लूँ थियोलॉजिकल प्रोग्राम तेरह साल से बीबीसी के लिए बनाया हर हफ्ता सो थियोलॉजी को नहीं छोड़ दिया कभी नहीं छोड़ कहते हैं ना दुनिया गोल है जिंदगी गोल है जिंदगी गोल है क्या बात है मार्क साहब आपने इतने इतमान से हमसे बात करी इतनी अच्छी हिंदी बोली और अपनी बातों को इतनी अच्छी तरह से कन्वे किया बहुत मजा आया बहुत शुक्रिया आपका और बहुत मेहरबानी आपकी और आपकी ये किताब पूरी हो वो आखिरी नहीं हो उसके बाद आप कम से कम दस किताबें और लिखें और आपकी ये थियोलॉजी का जो किस्सा है ये भी खूब साल और चले आप स्वस्थ रहें बढ़िया रहें इस शुभकामना के साथ बहुत बहुत शुक्रिया आपको भी बहुत शुक्रिया 